వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వార్తలు వాస్తవాలు ఇవాళ వార్తలు వాస్తవాల్లో మనతో ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రాష్ట్ర డైరీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సోమ భరత్ కుమార్ గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు డాక్టర్ సంగాని మల్లేశ్వర్ గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు వార్తలు వాస్తవాలు ఇక తెలంగాణ రాకముందు అంతా కాని కాలం కరువు కాలం చేలలో నీళ్లు లేవు చిలకల్లో నీళ్లు లేవు నీళ్ల కోసం చూసే రైతు కళ్ళల్లో నీళ్లు లేవు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఆరేళ్లు అధిక వర్షపాతమే నమోదవుతూ వస్తుంది సో మిగిలిన రెండేళ్లు కూడా మంచి వానలే పడ్డాయి కరువన్నదే తెలవని తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటూ మనం ప్రత్యేకంగా వార్తా కథనం చూస్తున్నాం నమస్తే తెలంగాణలో రైట్ భరత్ గారు కరువన్నదే తెలవని తెలంగాణ రాష్ట్రం దాదాపు ఎనిమిది ఏళ్ల కాలంలో ఆరేళ్లు అధిక వర్షపాతమే నమోదవుతూ వస్తుంది మిగిలిన రెండు సంవత్సరాల్లో కూడా ఆశించిన స్థాయిలో మంచి వర్షాలే పడ్డాయి అంటే పాలకుడికి చిత్తశుద్ధి పాలకుడికి ధర్మం ఉంటే ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది అన్న చర్చ ఇవాళ ప్రజల్లో ఎట్లా ఉంది ఆ సెంటిమెంట్ ఎట్లా ఉంది చాలా అద్భుతమైన కాలం మనకు తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ముఖ్యమంత్రి గారి సారథ్యంలో జరిగిన అనేక పనులు ప్రకృతిని శాంతపరిచే అనేక పనులు ప్రకృతిని శాంతపరిచి ప్రకృతిని ప్రజల కోసం ఉపయోగించే పద్ధతుల్లో వారు చేసిన అనేక పనులు మొదటి మొట్టమొదటిగా చేసింది చెరువులని పూడిక తీయించడం వచ్చిన నీరుని భూగర్భంలోకి వెళ్ళేటట్టుగా తర్వాత తర్వాత చెరువులలో నిలిచేటట్టుగా తర్వాత ద్వారా ప్రజ బోర్లు రెప్లెనిష్ అయ్యే దానికోసం కానివ్వండి తర్వాత పంటలు పండే దానికోసం కానివ్వండి ఆ వచ్చిన నీళ్ళకి ఇమీడియట్గా మనకు కరెంటు రైతులకి తొమ్మిది గంటలకు కరెంటు ఇవ్వడం కానివ్వండి నిరాఘాటంగా ఒకే ఒక స్ట్రెచ్లో తొమ్మిది గంటలు కరెంటు ఇవ్వడం కానివ్వండి చెట్లు పెంపకం కానివ్వండి చెట్లు పెంపకాన్ని చేసి ఇది పీఠభూమి మీద ఉన్న మన రాష్ట్రము చెట్ల పెంపకం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాతావరణం చల్లబరచడము ఆ సీజన్కి ఆ వర్షం పడేటట్టుగా మన ప్రయత్నం మానవ ప్రయత్నం ముఖ్యమంత్రి గారి సారథ్యంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్పాలి చెట్ల పెంపకం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక మనస్ఫూర్తిగా పద్ధతి ప్రకారం తర్వాత మా కమిట్మెంట్తో చేసిన దాఖలాలు లేవు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి ముందు చెట్లని నరకడం అడవులని నరకడం ఒక పద్ధతిగా పెట్టుకొని చేసినారు అది దుర్మార్గంగా ఇసుక ఇసుక తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం కానివ్వండి చెట్ల పెంపకం కానివ్వండి ఇసుక దోపిడీ చెట్ల దోపిడీ దారుణంగా జరగడం మూలంగా పర్యావరణంలో మార్పులు రావడం తర్వాత మనకు వర్షాలు రాకపోవడం వచ్చిన నీరు నిలవకపోవడం ఈ వచ్చిన నీరు నిలిపే ప్రయత్నము చెట్లను పెంచే ప్రయత్నం చెరువులలో నీళ్లు ఉంచే ప్రయత్నం తర్వాత జీవ వైవిధ్యాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడం కోసం చేపలని చెరువులలో వేసే ప్రయత్నము ఇలాగ అనేకమైన అనేక పనులు ఏదైతే ఉందో ప్రకృతిని శాంతపరిచి ప్రజలకు ఉపయోగపడే పద్ధతిలో పాలకుడు దాన్ని ఒక యజ్ఞంగా కొనసాగించడం మూలంగా ప్రకృతి సహకరించి మనకి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అద్భుతమైన ఏంటి వర్షాలు కానివ్వండి తర్వాత పంటలు కానివ్వండి పండిన అవి మనకు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఉదాహరణకు చెప్తాను దీని ఫలితాలు కూడా ఎంత అద్భుతంగా వచ్చినాయని అంటే ఈ పని యొక్క ఫలితాలు కూడా ఎంత అద్భుతంగా వచ్చినాయని అంటే ఇరవై లక్షల పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రాంతం అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇరవై లక్షల టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి అయ్యేది ఇవాళ ఎంత అవుతుంది మూడున్నర లక్షల కోట్ల ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతా ఉంది ఫలితం ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఆ రకంగా ఉంటుంది తర్వాత అన్ని రకాలుగా మన బడ్జెట్ పెరిగినది పంటలు సరిగా ఉండడం మూలంగా మన బడ్జెట్ పెట్టింది పంటలు సరిగా ఉండాలి ప్రకృతిని ప్రకృతిని మనం రక్షించుకోవాలనే దాంట్లో మీరు కోవిడ్ కాలంలో కూడా చూడండి వ్యవసాయాన్ని రక్షించుకున్న పద్ధతి నీటి సరఫరాని కాపాడిన పద్ధతి కరెంటుని ఇచ్చిన పద్ధతి ఇవన్నీ కూడా ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఆవిష్కరణకి దారితీసినాయి ఒక వర్షాన్ని నీళ్ళని ఆ పచ్చదనాన్ని చూస్తే నిజంగా ఎవరికైనా మనసు పులకరిస్తూ ఉంటుంది ఇటువంటి ప్రకృతిని చూసి ఒక నాయకుడు ఒక చిత్తశుద్ధి ఉన్న నాయకుడు ఉండాలి అన్నటువంటి సెంటిమెంట్ జనరల్గా గ్రామాల్లో బాగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది మీరు స్వయంగా కేసీఆర్ గారు దైవభక్తి ఉన్నవారు దైవభక్తితో పాటు మనం మంచి చేస్తే మనకు మంచి జరుగుతుంది అనే ఒక భావనతో సద్భావంతో ఉంటారు అదే భావనతో ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ప్రజలు నాకు అధికారం ఇచ్చినారు ప్రజలు నన్ను నమ్మి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసినారు బ్రహ్మాండంగా నాకు వెనుదన్నగా ఉన్నారు తర్వాత ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పడింది కాబట్టి వారి యొక్క ఆకాంక్షల్ని మనము జాగ్రత్తగా దాన్ని 
సాకారం చేయడం కోసం మనం పనిచేయాలనేది అదే కార్యక్రమంలో వారు పంచభూతాలని గారి గాలి నీరు నిప్పు ఆకాశం భూమిని శాంతపరిచి ఈ రకంగా చేయడం మూలంగా ప్రకృతి ప్రకృతి అంటే ఇవే కదా పంచభూతాలే ప్రకృతి ఈ పంచభూతాలు కరుణించిన విధానం అద్భుతం ఇది దేశానికి ఆదర్శం ఎవరికైనా ఆ గర్వంతో తర్వాత ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏదో చెప్తా ఉన్నారు ఏదో చేస్తూ ఉన్నారు అనే గర్వం కనుక లేకపోతే వాళ్ళకి నిజంగా కనుక ప్రజల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో దేశం మొత్తం మీద ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఫలితాలు మన కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి మన కళ్ళ ముందు నీరు కానివ్వండి పచ్చదనం కానివ్వండి పంటలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మన కళ్ళ ముందు కరెంట్ కానివ్వండి అని తర్వాత ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండడం కానీ మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి రైట్ మల్లేశ్వర్ గారు గ్రౌండ్ వాటర్ ఉబికి వస్తుంది వేసవిలో నడి వేసవిలో కూడా చెరువులు నిండుగా కనిపిస్తున్నాయి గ్రామాల్లో రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు రాష్ట్రంలో వర్షపాతం వివరాలు తీసుకున్నా కూడా అన్నిటికంటే సాధారణ ఎక్కడా తగ్గలేదు ఏదో ఒక్క టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కొంచెం అటుగా అయింది జస్ట్ వన్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే మిగిలిన అన్ని సంవత్సరాల్లో సాధారణ కంటే అధికంగానే వర్షపాతం కురిసింది సో ప్రకృతి సమతుల్యతను కాపాడడంలో ముఖ్యమంత్రి గారు అవలంబించినటువంటి విధానాలు ఆయన చూపించినటువంటి ముందు చూపు ఈ ఫలితాలని ఎట్లా ఇవ్వగలిగింది ఇప్పుడు దాశరథి కృష్ణమాచారి చెప్పినట్టు మనకు నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల మీద అని ఏదైతే కళలు కన్నామో ఆ కళలను సాకారం చేసినటువంటి గొప్ప నాయకుడు మన కేసీఆర్ గారు ఎందుకంటే ఈ తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో పూర్తయిన తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఎక్కడ కూడా మనకు కరువు అంటూ కాటకం అంటూ ఎక్కడ అవుపడ్డటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే వర్ష ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకు గ్రామీణ భాషలో తర్వాత పూర్వకులు చెప్పేది కోడలు అడుగుపెట్టిన ముహూర్తము ఎట్లా ఉన్నదో ఇక్కడ మన కేసీఆర్ గారు పాలన తీసుకున్నటువంటి ఛార్జ్ తీసుకున్నటువంటి సందర్భం ఆయన తీసుకున్నటువంటి బాధ్యతలు తీసుకున్న సందర్భము ఆ రకంగా ఈ తెలంగాణ ప్రజలను ఎక్కడ కూడా గోసపడకుండా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా చూసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి మన ఈ కేసీఆర్ గారి పాలనలో అవబడుతుంటాయి కనుక మనకు చాలా ముందు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు మరి చంద్రబాబు ఏమనంటే నేను తొమ్మిది ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా చేసినాం తొమ్మిది ఏళ్ళు నేను ఏదో ఊరగబెట్టిన అని చెప్పిండు కానీ తొమ్మిది ఏళ్ళు ఆయన మరి అనే ఏం చేసిండేమో కానీ తొమ్మిది సంవత్సరాలు కూడా వర్ష మనకు సగటు వర్షపాతం లేనటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు కరువుతోటి కా కరువు కాటకాలతోటి ఆ తలడి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి చంద్రబాబు పాలనలో ఉండేది కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ పరిస్థితి లేదు ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలలో దాదాపుగా ఏడు సంవత్సరాలు అయితే వారు నీకు స నీకు సగటు వర్షపాతం కంటే ఎక్కువ కూడా మనం నమోదు చేసుకొని మన దిగుబడులను మనకు ఈరోజు రైతు రాజ్యాన్ని నిర్మించడానికి కేసీఆర్ తీసుకున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఉపయోగపడ్డాయనే భావించాలి అందులో మరి అన్నగారు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఒక హరిత విప్లవం ఎందుకంటే హరిత విప్లవం ఆ రోజు చెట్టు చేదను మన నీకు ఏమన్నా వాళ్లకు నరుకుట పేరు కానీ పెంచిన పాపాన పోలేదు ఈరోజు హరిత విప్లవం తీసుకొచ్చి ఈరోజు పద్దెనిమిది శాతం ఉన్నటువంటి అడవులను ఈరోజు ముప్పై ఒక్క శాతం వరకు ముప్పై శాతం ముప్పై ఒక్క శాతం వరకు తీసుకొచ్చారంటే మొత్తం మనము దేశంలోనే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలనేటువంటి దాన్ని ఈరోజు మన తెలంగాణ రీచ్ అవుతా ఉన్నది ఆ క్రమంలో ఈరోజు మనకు ఎందుకంటే వాస్తవంగా వర్షాలు పడడానికి హరిత విప్లవం కూడా చాలా దోదపడ్డదనే భావించాలి ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో కూడా ఇక్కడ రైతాంగానికి ఏమి చేయాలి రైతాంగంకు ఏం చేస్తే ఉపయోగపడుతుంది అనే ఆలోచనే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్టులు నిర్మించే విషయంలో కావచ్చు ఇక్కడ మనకు తాంబాలాలుగా ఉన్నటువంటి చెరువులను గంగానాలుగా చేసినటువంటి పరిస్థితి మిషన్ కాకతీయతోటి పోటీ కలిగి తీసి మనకు ఈరోజు భూగర్భ జలాలు మనము చాందాడు వాటిగా ముంచుకొని అంటే చెయ్యి వేసి ముంచుకొని అంత దూరంలోనే మనకి ఈరోజు నీళ్ళు అవపడతా ఉన్నాయి మనకు దాదాపుగా అంతకుముందు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు మీటర్ల లోతున కూడా భూగర్భ జలాలు అవపడ్డటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి చంద్రబాబు పాలనలో ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి పాలనలో వర్షాలు పడవచ్చు కానీ కరువు కాటకాలను ఏమో రూపుమాపినటువంటి సందర్భం ఏం లేదు కానీ కానీ చంద్రబాబు కాడికి వచ్చేసరికి మాత్రము అక్కడ ప్రతి అడుగడుగున మనం అనుభవించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఎందుకంటే వారి పిరియడ్లో ఒక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది 
రెండు వేల సంవత్సరంలో తప్ప ఏడు సంవత్సరాలు కాడు గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నటువంటి సందర్భం మనం చంద్రబాబు పిరియడ్లో చూసినాం అది ఇక్కడ మనము కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఎందుకంటే ఒక పాలకుడికి ఒక పా ఒక దార్శనికుడికి ఎటువంటి సందర్భాలు తోడైతే అనేదానికి ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి మంచి మనసుకు ఇది ఒక మనకు ఈ వరుణుడు వరుణ వరుణదేవుడు సార్ తోటే ఉన్నాడు అనేది క్లియర్ గా అవపడతా ఉన్నది ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా వానల కొరకు ఎదురు చూసినటువంటి సందర్భం లేదు మనము మనకు ఎనకట వర్షాల కొరకు కప్పతల్లి ఆటలు ఆడినటువంటి సందర్భాలు ఊర్లలో అంటే వానలు ఎప్పుడు వస్తాయి అనే దాని కొరకు ఆడినటువంటి సందర్భం ఇప్పుడు ఈ రోజు లేదు నీళ్ల కొరత అసలు లేదు ఆ పద్ధతిలో ముందుకు పోతాం సో ప్రకృతి కరుణించినా కూడా ఆ కరుణించినటువంటి ఆ వాన నీటిని ఒడిసి పట్టుకుని దాని ప్రణాళికాబద్ధంగా దాన్ని స్టోర్ చేసుకో చేసుకునే విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు అవలంబించినటువంటి ఆలోచన విధానం ఎటువంటి ఫలితాలని ఇవ్వగలిగింది ప్రకృతి ధర్మం ఏంటనంటే ఏ ఓనర్నైనా వాటిని ఎక్కడ ఉపయోగించాలో అక్కడ ఉపయోగిస్తేనే ప్రకృతి మళ్ళీ కూడా ఆ ఓనర్లని నిరంతరం మనకి ఇస్తూ వస్తుంది మీరు కేసీఆర్ గారి పరిపాలన గమనిస్తే వర్షం పడిన ప్రతి చుక్కని ఒడిసి పట్టుకోవాలి పీట భూమి మనది పైన కింద నుంచి నదులు పోతాయి పైన భూమి ఉంటుంది కాబట్టి వర్షం పడిన ప్రతి నీటి చుక్కని బంధించుకొని తర్వాత దాన్ని సక్రమంగా వాడుకోవాలనే దానికి కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటిగా మిషన్ కాకతీయ తీసుకొచ్చినారు ఆ తర్వాత మీకు కాళేశ్వరం కట్టడము తర్వాత పాలమూరు రంగారెడ్డి కట్టడము ఇవాళ ప్రకృతిని మనం గౌరవించిన పద్ధతిలో ప్రకృతి మనకు అనుకూలంగా మారింది అది ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలలో మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇంతెందుకండి ఎండిపోయి ఎండిపోయిన వాగులు వంకలు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ జీవకాలు వచ్చింది ప్రతి చోట కూడా ఇవాళ వాటర్ పోతూ ఉంది ఆ చిన్న చిన్న నదులు మా ఊరి పక్కన ఉండే బికేర్ కూడా ఇవాళ నిరంతరం తొమ్మిది పది నెలలు నీళ్లు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి ఆ ఏర్లో అనేక చెక్ డ్యాములు కట్టి నీటిని నిల్వ ఉంచడం మూలంగా అంటే వృధాగా పోయే నీటిని నిల్వ ఉంచి దానిని వ్యవసాయదారులకు ఉపయోగపడేటట్టుగా తర్వాత ప్రకృతికి ఉపయోగపడేటట్టుగా ఇవాళ మీరు కొన్ని వందల చెక్ డ్యాములు కట్టడం జరిగింది చాలా సుందరంగా తయారైనాయి ప్రదేశాలన్నీ కూడా చాలా అందంగా తయారైనాయి ఆహ్లాదంగా తయారైనాయి అంతే అంతే అదొకటే కాదు వర్షాన్ని వర్షం నుంచి వచ్చిన నీటిని కాపాడుకోవడమే కాదు డబ్బు కూడా వచ్చిన ఆదాయాన్ని కూడా సక్రమంగా మనం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో సక్రమంగా అది పంపడం పంపిణీ చేయడం ద్వారా అంటే ఇప్పుడు పేదల యొక్క అభివృద్ధి కోసం వారు నిలదొక్కొని వారు శక్తిని పుంచుకొని తర్వాత ఈ ప్రకృతి కార్యక్రమమైన వ్యవసాయం కానివ్వండి తర్వాత ఈ పరిపాలన ఒక భాగం అంటే సక్రియాత్మకమైన భాగం తీసుకునే దానికోసం వాళ్ళని బలోపేతం చే చేసే దానికోసం అనేక రకాల సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అంటే ఇప్పుడు ఈ పెన్షన్స్ కానివ్వండి అన్ని రకాల పెన్షన్స్ కానివ్వండి రైతు బంధు కానివ్వండి రైతు బీమా కానీ అనేక బీమాలు ఒక బీమా కాదు రకరకాల బీమాలు ప్రొవైడ్ చేయడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే జీవాన్ని కాపాడడం మనిషిని కాపాడడం మనిషిని కాపాడము ప్రకృతిని కాపాడము ఇంతకన్నా ధర్మం ఏముంటుందండి జీవ వైవిధ్యాన్ని జీవన వైవిధ్యాన్ని రెండింటిని కూడా పునరుద్ధరించడమే కాకుండా దాన్ని ఉన్నత స్థానాలకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం అనేది నిరాఘటంగా జరిగింది ఆ నిరాఘటంగా జరిగిన ఫలితం ఇయ్యాల ప్రతి అణు అణు తెలంగాణ అణు అణు కనిపిస్తా ఉంది గొడ్డు గోదకు నీళ్లు దొరకని సందర్భం పది సంవత్సరాల కింద మనుషుల ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఇళ్ళ మా బాధలు మనకు అంటే మొగ ఆడ అనే తేడా లేకుండా తాగునీటి కొరకు బిందెలు పట్టుకొని రోడ్డు మీదకి వచ్చినటువంటి సందర్భం నీకు మార్చి నుంచి దాదాపుగా జూన్ వరకు అయితే కఠోర పరిస్థితి ఉండేది ఆ టైంలో గొడ్డు గోదకు కనీసం వాగుల పంట వంకల పంట నీళ్లు దొరికినటువంటి సందర్భం లేదు ఒక ఎక్కడన్నా బా బోరు సరిగా బోరు పడి మంచిగా ఇంత వ్యవసాయం చేసుకుందామని రైతులు కనుక వ్యవసాయం చేసుకుంటుంటే అవి చాలా ఆ అంటే గోడ్డు గోదకు దూ దూ ఆగలికి దూపక ఆగక పరిగెత్తి నీళ్లు పోయి అక్కడ తాగినటువంటి సందర్భం ఉన్నది ఇక్కడ ఈరోజు ప్రతి విషయంలో కూడా మనకు ఇక్కడ ఎక్కడ చూస్తే కొంచెం చెలుమ ఇట్లా తోడితే నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది వాగులనితే అయితే ఇప్పుడు ప్రతి వాగు ఎప్పుడు కూడా మొత్తం జలధార జలకలల జటదారి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంతో 
జలధార సజీవ జల జలధారగా ఇక్కడ ఈరోజు మొత్తం నిరంతరం ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటుతో పాటు ఇరవై నాలుగు గంటలు జలధార నడుస్తూనే ఉన్నది వాగులపంట మంగళపంట ఆ పరిస్థితి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు తీసుకున్నటువంటి బృహత్తరమైనటువంటి నిర్ణయాల వల్లనే సాధ్యమైంది ఇదే ఇదే కారణం ఇది ఈ మాటలోకి వర్షపాతం ఒకటి రెండు పర్సెంట్ తక్కువ ఉన్న సందర్భంలో కూడా రైతులకు కానివ్వండి ప్రజలకు కానివ్వండి ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగలేదు ఎందుకు అనంటే నీటి పారుదల వ్యవస్థ సాగునీటి పారుదల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దగలుగుతాం ఆ కాసింత కూడా జనానికి ఆ ఇబ్బంది కూడా తెలిసే పరిస్థితే లేదు అసలు అంత అంత నెక్స్ట్ ఇయర్ అంత దూరం కూడా లేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ కాదు వర్షం ఏమైందంటే ఒక రెండు సంవత్సరాలలో జూలైలో పడ మన జూన్ లో పడాల్సిన వర్షం సెప్టెంబర్ లో అక్టోబర్ అది ఆగస్టు లో పడింది కానీ ఆ రెండు నెలలు ఎక్కడ ఇబ్బంది కాలే ఇబ్బంది కాకుండా నిల్వ నిల్వ చేసిన జనము తర్వాత భూగర్భ జలాలు కరెంటు పద్ధతిగా ఇవ్వడం మూలంగా అది ఇబ్బంది జరగలేదు వర్షపాతంలో తేడా జరిగింది కానీ అక్కడ నీటి పారుదల్లో ఎక్కడ కూడా సీజన్ ఎప్పుడు కూడా సీజన్ ఇబ్బంది జరగలేదు అదే నేను అనేది ఒకటేమో ప్రకృతి సహకారం ప్రకృతి వచ్చి ఎటమటం చేసినా కానీ పరిపాలకులు దానికి ఆ ఎటమటం వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది జరగకుండా ప్రజలకి రైతులకు ఇబ్బంది జరగకుండా చూడడం అనేది అద్భుతంగా జరిగింది కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలతోటి ఈరోజు కాకతీయ చక్రవర్తిని అశోక చక్రవర్తిని అంటే అశోకుడు చెట్లు నాటించడం కాకతీయ రాజు చెరువులు అనేది ఈ రెండింటిని కూడా అధిగమించింది ఇలా మన కేసీఆర్ గారు అది వారికి ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు రుణపడి ఉన్నారు ఈ తెలంగాణ మోడల్ దేశం అంతా కావాలని ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు రైట్ దేశంలో నిరుద్యోగ శాతం బాగా పెరిగిపోతుంది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ గా ఉన్నట్టుగా అజయం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ అధ్యయనం వెల్లడైంది పట్టభద్రులు ఆహాకారాలు చేస్తున్నారు ఇరవై ఐదేళ్ల లోపు వారిలో సగం మందికి ఉద్యోగాలు లేవు ఈ దేశంలో అందులోనూ ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాల వారే అత్యధికం అంటూ ఈ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది భరత్ గారు ఎంత ఆందోళన కలిగించే అంశము వార్త ఇది ఒక పొలిటికల్ పార్టీనో లేకపోతే ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయాలు మాట్లాడే వాళ్ళు చేసిన సర్వే కాదు ఇది అజీం ప్రేమ్జీ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు చేసిన అధ్యయనం అజీం ప్రేమ్జీ అని అంటే ఒక గొప్ప ఫిలాంత్రఫిస్ట్ ఆయన సంపాదించిన సంపాదలు దాదాపు తొంభై శాతం ప్రజా ఉపయోగం కోసం ఖర్చు పెట్టిన గొప్ప ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆయన ఆయన సంస్థ చేసింది ఇది ఉన్న వాస్తవం అది నలభై రెండు శాతం అనేది ఉన్న వాస్తవం దీంట్లో ఇంకా వ్యవసాయ నిరుద్యోగం అనే దేశంలో దేశంలో మన రాష్ట్రం తప్ప తర్వాత కొన్ని సదర్న్ స్టేట్స్ తప్ప మిగతా స్టేట్స్లలో వ్యవసాయ నిరుద్యోగం కూడా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగిపోయింది చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది వాగాడ వాగాడంబరము తర్వాత విధ్వంసమైన విషయాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడము అభివృద్ధిని పూర్తిగా నిరా నిరాధారణ చేయడము వ్యవసాయం అన్నంటే ఒక కంటెంప్ట్తో చూసిన మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క ఫలిత విధానాల ఫలితం ఇది ఇవాళ దీన్ని కప్పిపుచ్చే దాని కోసం మోడీ ప్రభుత్వం ఇవాళ మతఘర్షణలకి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మతఘర్షణలకి విద్వేషపూరితమైన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ విచ్ఛిన్నకరమైన శక్తులన్నీ కూడా ఇవాళ విశృంఖలంగా విజృంభిస్తున్నాయి అనే దానికి నిదర్శనం ఏందని అంటే పార్లమెంటులో పార్లమెంటు సాక్షిగా బీజేపీ పార్లమెంటు సభ్యుడు అడ్డమైన పద్ధతుల్లో అసలు చెప్పేదానికి వీల్లేని పద్ధతుల్లో నిన్న వారి భాషణ అంత పునుపు కూడా గాడ్సేని అంటే గాంధీని చంపిన గాడ్సేని పొగుడుకుంటూ మాట్లాడము ఇవాళ తెలంగాణలో ప్రజలు ఎప్పుడో మర్చిపోయినారు ఓడించినారు దుర్మార్గాన్ని ఓడించి స్వతంత్రాన్ని సాధించుకున్నారు ఇక్కడ స్వతంత్రం తెలంగాణలో స్వతంత్రం సాధించుకున్నది ప్రజలు బీభత్సమైన ఒక సాయుధ పోరాటం చేసి సాధించుకున్నారు అట్లాంటి సాధించుకొని అన్ని మర్చిపోయి అనల్దములాగా గంగా జమున తహజీబ్ లాగా ఇక్కడ ఒక కలిసి బతుకుతున్న తెలంగాణ సమాజంలో కూడా చిచ్చు పెట్టేదానికి మర్చిపోయిన విషయాల అన్నింటినీ ఇవాళ వెలుగులోకి తీసుకొని ఒక చెత్త సినిమాలు తీసుకొని వచ్చి ఇవాళ సమాజాన్ని విడదీసేదాని కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఇక పెరిగిన నిరుద్యోగానికి కారణాలు ఏంది వెతికి దాన్ని ఆ నిరుద్యోగాన్ని నువ్వు రూపు మాపేదాని కోసం ప్రయత్నం చేయరు ఇవాళ తొమ్మిది సంవత్సరాల మోడీ పరిపాలనలో ఆయన ఏం మాట్లాడిచ్చిండీ యువకులకి ఏ ఏ ఏ ఆశలు కల్పించి ఓట్లు దండుకున్నాడు 
సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానండి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఒక సంవత్సరం కూడా ఇవ్వలేదు కాకుండా ఇవాళ నలభై రెండు శాతం నిరుద్యోగం అన్నంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశాల ఉండదండి యుద్ధాలు జరుగుతున్న దేశాల్లో కూడా నలభై రెండు శాతం నిరుద్యోగం ఉండదు పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడవు విద్వాంసాన్ని ఆహ్వానించడం సమాజంలోకి ఆ విద్వాంసం తద్వారా జరిగే ఘర్షణలలో వచ్చే భావోద్యోగాలను ఉపయోగించుకొని ఓట్లు దండుకొని మళ్ళీ పరిపాలన చేయాలనుకోవడం మళ్ళీ విద్వాంసాన్ని చేయాలనుకో మళ్ళీ అణచివేతకు పోవాలనుకోవడము తర్వాత ఇందులో బాగుపడేదంతా ఎవరంటే ఆదాని గారి మిత్రులు ఎవరు ఈ ఆదాని గారి మిత్రులు మనకు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ దరిద్రం పోగొట్టుకునే దానికోసం ప్రజలు ప్రాణాలకు తెగించి వందల ఒక వంద యాభై సంవత్సరాలు స్వతంత్ర పోరాటం చేసి సాధించుకున్న దాన్ని ఇవాళ ఈ ఆదాని అంబాని వెస్ట్ ఇండియా కంపెనీలు ఇవాళ దేశం మీద పడి దోచుకుంటా ఉన్నాయి దానికి ఈ మోడీ గారి రక్షణ చక్రంలో ఇది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు చూడండి ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలు డబుల్ ఇంజన్ సర్కారే ఉన్నది యూపీలో ఈ డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు ఉంటే మీకు లోపటి పేజీలలో ఉన్నది కనీసం మంచిని మంచినీటి వ్యవస్థ లేదు జల్ జీవన్ ఏదో పెద్ద పెద్ద పేర్లు పెడతారండి బీజేపీ వాళ్ళు జల్ జీవన్ ఏదో ఒక ఒక పథకం పెట్టినారు జల్ జీవన్ మిషన్ అని పెట్టి జల్ జీవన్ కాగితాలకు మాత్రమే పరిమితమైన మోడీ సార్ నీళ్ళేది సిగ్గులజ ఉండాలి కదండి పది సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఉండి రెండు అంటే రాష్ట్రంలో దేశంలో రెండు చోట్ల వాళ్లే ఉండి కనీసం మంచి నీళ్ళు వేయడానికి సాధ్యం ఎందుకు కాదు తెలంగాణలో సాధ్యమైందా లేదా వచ్చిన మూడు సంవత్సరాలలోనే మొత్తం ప్రతి ఇంటికి మంచి నీళ్లు తీసుకుపోయినారు కాబట్టి ఈ విధ్వంసకరమైన ఈ వాతావరణంలో నుంచి బయటపడాలంటే బీజేపీని పాతి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్నికల్లో ప్రజలు గమనించాలి రైట్ మల్లేశ్వర్ గారు సో వారు చెప్పినటువంటి అంశం ఒకటి పార్లమెంట్ సాక్షిగా బీజేపీ ఎంపీ బీఎస్పీ ముస్లిం ఎంపీపై చాలా ఘోరమైన అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారు ముస్లిం ఉగ్రవాది అంటూ దీనిపైన మంత్రి కేటీఆర్ గారు నేను ట్వీట్ చేశారు స్వయంగా సభలోనే ఇలా ఉంటే ఇంకా బయట వల్ల పరిస్థితి ఉంది అనేది అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సో ఇటువంటివే కదా ఇటువంటి వాటిని ముందు తీసుకొచ్చి ఉద్యోగాలు కల్పించే విషయాన్ని పక్కన పెట్టారు లేకపోతే అటువంటి మంచినీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెట్టారు కేవలం ఒక మతాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం మాత్రమే బీజేపీ చేస్తున్నారనేది ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి చర్చ ఇప్పుడు దేశంలో నిరుద్యోగము ఎంత పెరిగిపోయింది అనే విషయము వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఆ మైండ్ డైవర్ట్ చేయడం కొరకు ఇట మత విద్వేషాలను కుల విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి ఈరోజు పార్లమెంట్ సాక్షిగా పబ్బం గడుపుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇది బీజేపీ ఒక్కటే కాదు కాంగ్రెస్ కూడా గతంలో రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిదిలో గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో నీకు మొత్తము నిరుద్యోగం పెరిగిపోవడానికి కాంగ్రెస్ ఒక కారణమైతే ఆ బూచిగా చూపించి ముక్ ముక్త కాంగ్రెస్ అని చెప్పి ఈరోజు బీజేపీ గద్దెనెక్కి ఈరోజు మేము అంతకుముందు కాంగ్రెస్ మేము ఏడాదికి కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పినటువంటి సందర్భం ఉంది మేనిఫెస్టోలో పెట్టి తర్వాత అది వాళ్ళకు చేత కాలేదు దాన్ని బూచిగా చూపెట్టి ఈరోజు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని గద్దెనెక్కినటువంటి మరి బీజేపీ అవలంబిస్తున్నటువంటి అసంబద్ధమైనటువంటి నిర్ణయాలతోటి అసంబద్ధమైనటువంటి పాలనతోటి ఈరోజు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ నీకు యువత నిరుద్యోగం పెరగడానికి కారణమైందనే భావించాలి ప్రధానంగా ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి రెండు వేల పదాల్లో డిమాండేషన్ విషయంలో డిమాండేషన్ తోటి కూడా నిరుద్యోగము ఎఫెక్ట్ చాలా తీవ్రంగా పడ్డది అదే విధంలో జిఎస్టీ వాళ్ళు జిఎస్టీ విషయంలో కూడా వ్యాపార పరమైనటువంటి ఇబ్బందులతోటి అక్కడ ఉపాధి సంబంధించినటువంటి దాని మీద ఇప్పుడు మనకు ఏది ఉన్నా కూడా ఏ ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నా ఏది ఉన్నా ఆర్థికపరమైన వాటితోటి ముడిబడి ఉంటే కనుక ఇటువంటి నష్టాలు చేసుకుంటారపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది మరి ఇక దానికి వాళ్ళు అదే అదే శాఖ తీసుకొని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏదో ముచ్చర్లు చెప్పారు సరే నాలుగు మూడు వందల మూడు సీట్లు సంపాదించారు దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి సందర్భం కూడా ఇరవై ఇరవైలో కరోనా సాకుతోటి మళ్ళీ ఉద్యోగాలను మేము చేయలేకపోయేవడానికి కరోనా సాకు చూపెట్టినటువంటి సందర్భం కూడా మనము ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా వారు ప్రతి అడుగడుగున వాళ్ళు నిరుద్యోగుల విషయంలో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఒక ప్రణాళిక రూపొందించినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ అవ్వలేదు ముందు చూపు చూపెట్టేటువంటి పరిస్థితి అవ్వలేదు ఈ రోజు అంతా ఎందుకంటే మనకు మనకు ఇక్కడ వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి మనకు మన మనకు ఉపాధికి సంబంధించినటువంటి నిధుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నీకు ఈడ మనము 
ఇది వ్యవసాయానికి కాటాలు వేసుకోవడానికి మనము ఇది చేసుకోవడానికి మనం వాడుకోవద్దంటే అక్కడ మాత్రము ఏది అంటే మనకు అంటే వాళ్ళ తీరు ఏంది అంటే రాష్ట్రానికి ఒక తీరు అంటే వాళ్ళకు నచ్చితే ఒక తీరు ఉన్నది నచ్చకపోతే ఒక తీరు ఉన్నది ఆ పద్ధతిలో వాళ్ళను నయాన్నో భయాన్నో లొంగ తీసుకునే ప్రయత్నం అడగడుగున చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళను ఈ వాళ్ళ తప్పిదాలను ఎక్స్పోజ్ కాక ఎక్స్పోజ్ చేస్తారేమన్న భయంతో వాళ్ళు ఎదురుదాడికి దిగేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే నిరుద్యోగ సమస్య ఈరోజు వాళ్ళు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు కాదు మళ్ళీ రేపు ఇంకా మేనిఫెస్టోలో మూడు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నా కూడా ఇక్కడ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఇక ఓబీసీ ఉద్యమానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ సిద్ధమవుతుంది మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు సాధించడంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సక్సెస్ అయింది అదే ఊపులో ఇక ఓబీసీ ఉద్యమాన్ని మరింత బలోపేతం చేయబోతుంది ఇక ఓబీసీలను విస్మరించడం సరి కాదు మహిళా రిజర్వేషన్లను తక్షణమే అమలు చేయొచ్చు అంటూ ఎమ్మెల్సీ కవిత గారు కూడా డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నారు దాంతోపాటుగా పార్లమెంట్లో బీసీ బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలనే డిమాండ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా చేస్తూ ఉంది రైట్ భరత్ గారు సో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు సాధించడంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత గారి ఆ పోరాటం అందరినీ కలుపుకొని ఒక సంఘటన చేసే ప్రయత్నం అనేది ఒక మంచి ఫలితాన్ని తీసుకొచ్చింది ఇదే ఊపుతో ఓబీసీ బిల్లు విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్లా ముందుకెళ్ళబోతుంది ప్రణాళికతో మహిళా రిజర్వేషన్కి సంబంధించి అంటే చట్టసభలలో మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనే చట్టం గురించి తర్వాత ఓబీసీలకు కూడా సరైన రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది అనేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటి నుంచి మొదటి నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి ముందు నుంచి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వీటిని సమర్థించుకుంటూ వచ్చింది తర్వాత రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత చట్టసభలలో వీటిని పెట్టి ఏకగ్రీవ తీర్మానాలు చేసేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది మహిళా రిజర్వేషన్కి సంబంధించి ఓబీసీకి సంబంధించిన ఇంకా కొన్ని విషయాలలో ఏంటంటే అంటే జనగణన జరగాల్సిన అవసరాన్ని కూడా ఓబీసీకి సంబంధించిన జనగణన జరగాల్సిన అవసరానికి సంబంధించి ఏకగ్రీవ తీర్మానాన్ని చట్టసభలో ఏకగ్రీవ తీర్మానాన్ని పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది ఇవన్నీ ఏది చేసినా కానీ నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా దునపోదుమి వా వానబడ్డట్టుగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవర్తించింది ఇవాళ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా బిల్లు పాస్ చేసింది హక్కును కల్పించింది కానీ హక్కు అమలు అమలుకు నోచుకొని హక్కునిచ్చింది ఆ హక్కు ఎప్పుడు అమలు అవుతుందో కూడా ఎవరికి తెలియదు అంటే ఒక చిత్తశుద్ధి లేని పద్ధతి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే నేను త్రీ సెవెంటీ నిన్న కేశవరావు గారు పార్లమెంట్లో అన్నారు త్రీ సెవెంటీనే ఆగమేఘాల మీద చేస్తారు ఇమ్మీడియట్గా రాత్రికి రాత్రి ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తారు మరి మహిళా బిల్లుని ఎందుకు చేయడానికి మీకు ఏమి మీకు ఏమి ఆటంకం వచ్చింది అనేది చాలా స్పష్టంగా అడగడం జరిగింది ఏం ఆటంకం వచ్చింది వాస్తవానికి ఏమీ ఆటంకం లేదు ఇమీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు దశాబ్దాలుగా వాళ్ళు కొట్లాడుతూ ఉన్నారు దశాబ్దాలుగా దేశం అడుగుతూ ఉన్నది మహిళలకి ఇవ్వమని చెప్పి పార్టీలు అన్నీ ఏక ముక్త కంఠంతో అడిగినాయి అడిగిద్దానికి ఈ మునస్టపు కార్యక్రమం ఏంది ఒక చట్టం చేయడము ఒక హక్కు కల్పించడము హక్కు అమలు అయ్యేదానికి పరిస్థితి లేకుండా చేయడం పదిహేను సంవత్సరం అన్ని 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 ప్రశ్నార్థకమే అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే బీజేపీ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒకసారి ఒకసారి గమనించండి ఎక్కడ ఏదైనా సరే రెండు లక్ష రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని అంటారు ఆశ కల్పిస్తారు ఇవ్వరు పదిహేను లక్షలు అకౌంట్లలో వేస్తామని అంటారు వేయరు అట్లనే ఇప్పుడు ఈ మహిళా బిల్లు తీసుకోండి అదే అది కూడా అంతే తర్వాత ఓబీసీస్ అరే దేశం మొత్తంలో జనాభాలో ఓబీసీ శాతం అరవై శాతం పైన ఉందండి తర్వాత ఇవాళ మనం స్పష్టంగా ఇవాళ గణాంకాలు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఇవి గనక రిజర్వేషన్ చేయకపోతే వాళ్ళకి అవకాశం ఏది చట్టసభలకు వచ్చే అవకాశం లేదనేది ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల రాజ్యాంగబద్ధమైన పరిపాలనలో మనకు గణాంకాలు స్పష్టంగా ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నాయి మరి అట్లాంటి ఎప్పుడు చేయాల్సిన ధర్మం ఎవరిదండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీగా కేసీఆర్ గారు అనేక సందర్భాల్లో దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయినారు ఓబీసీలకు మీరు రిజర్వేషన్ చేయకపోతే వారికి పరిపాలనకు వచ్చే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలు చేయాలి కదా ఒక పార్టీ చేసే కుదరదు ఇది అన్ని పార్టీలు చేయాలి మహిళలకైనా ఓబీసీలకైనా అప్పుడే ఒక సమగ్రంగా దేశము చట్టసభలలో రిప్రజెంట్ చే అవుతుంది లేకపోతే కాదు అనేది వారు మొదటి నుంచి ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా పెట్టుకొని రాజకీయంగా తర్వాత సామాజికంగా ఇది దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ రాజకీయ సామాజిక సమతుల్యం ఉంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది ప్రజలు సుఖంగా ఉంటారనే ఒక పెద్ద భావనతోనే ఇది ముందుకు తీసుకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది ఇప్పటికి కూడా ఇవాళ ఓబీసీకి సంబంధించింది ఈ పార్లమెంట్ సమావేశంలోనే బీజేపీకి చేసే అవకాశం ఉంది ఉండే ఉన్నది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది చేయాలి వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే చేయాలి తప్పనిసరిగా దానికోసం చేయాలి ఉద్యమించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది దున్నపోతులాగా 
मंद चर्म तो निद्रबोन बीजेपी प्रभुत् इला मुगर बी कुछते तप अभी कदलेदा की वील्ले काबी इला उद्यम अवसर रईट प्रसाद मन तो माटे बीसी कमीशन चैरम डाक्टर वक्लाभरण कृष्णमोहन राव गई नमस्ते कृष्णमोहन राव ग वैखरी उदाहरण को विवर चुपाशार समय इवाली एमं कुलगणन को संबंधी गत रेल पदको साजिक आर्थिक कुलगणन जो दाखी ईद को खर्च मोडी गभुत्म गत प्रभुत् खर्च कहीं बैठपे प्रयत्न मोडी गार प्रभुत्म जातीय स्थाई मंत्रिव शाख कावाल आना रेल नाग्र मंत्री श्री कलवक चंद्रशेखर राव ग बीसी डेलीगेशन कृष्णय गार नर दी अ प्रधानमंत्री गार कल आधा अदे मुख्यमंत्री अन तरह वो रूम मूर्स लेखल रायू मंत्रिव शाख उ वर्ग मेल जो चाल स्पष्ट जी अटी जातीय स्थाई में मंत्रिव शाख ने प्रयत्न अंत का क्रिमिलेयर अंत ना क्रिमिलेयर ओक आदाय परम प्रति मूड संवसाले रिव्यू चयन द्वारा आ वर्ग मेल जो अभी रिव्यू चयन ले महिला बिल्कुल महिला बिल्ल मन तपन सवागति का रुपये पदों आगे महिला बिल्ल ओबीसी सब कोटा पेटाल ओबीसी सब कोटा पेटक दिन आमोदिपजे प्रयत्न चैनी मोदी वन बड़ वर्ग रो तरगति पौर केवल ओटे यंत्र प्रयत्न तब ई बीसी प्रधानमंत्री गारूमी चयन ले चाल स्पष्ट रईट वक्लाभरण गोबीसी उद्यम कोसम अंदर एकम पथि प्रेजर में केन्द्र पैनरावल अवसर तपन सरत बीसी वर्ग कॉर्पोरेशन चैरम कमीशन चैरम कार्याचरण पे तरह इपड़के राष्ट्र प्रभुत्म मुख्यमंत्री गार लेखल राशि बीआरएस तक स्पष्ट वैखरी व्यक्त बीसी सब कोटा पेटी बीसी बिल्कुल काबटे भारत राष्ट्र समिति जातीय पार्टी की अवतार तरह चाल स्पष्ट वैखरी देश में उबई ऐट बीसी प्रयोजन कापड़क देश मनगड़ साधि जाली मुख्यमंत्री श्री कलवक चंद्रशेखर राव गुजार चाल स्पष्ट वैखरी ने अवलबिस्ट अंत का भारत जागृति अद्यक्ष श्री कलवक कविता वो महिला बिल्ल कोसम कृषि मन अंदर की तेजे अंत का महिला बिल्ल आमोद अमल प्राधान्य कहो आ महिला बिल्ल बीसी सब कोटा पेटाल बीसी बिल्ल श्री कविता पोराटन नेपथ्य कविता अभिनंदन वेलवे का बीसी संघाल बीसी नायक वार दी लीडन को सदर्भ में सचार प्रकार कलवक कविता दर सवेश बीसी संघा चाल प्रधानमंत्री नायक कल धोरणिवे मन को कैसीआर गुंदे महिला रिजर्वे विषय में ओबीसी रिजर्वे विषय में चाल स्पष्ट उ प्रधानमंत्री की लटर राय जी थर्टी थ्री पर्सेंट वील की अमल चेयर ओबीसी महिला दाने दृष्टिपेको महिला उद्यम रुद पदों ने निर्णया दूसरी केसीआर प्रभुत्म निर्णया महिला पट विषय में कावच्छ रिजर्वे अमल रही स्थान नीक मार्के स्थान मार्केट कमी दूर ओबीसी रावा वाटा दिखाई परस्थि तेलंगा प्रभुत् कल मनमदर मन को ओबीसी रिजर्वे अड़ता पंद मुफ्त जगह रिजर्वे एक् जनगणन दृष्टि आ दाने प्रकार आ दमाशा प्रकार मन की 
అమలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అవబడుతుంది మరి ముప్పై ఒకటి పోయి తొంభై రెండు ఏళ్ళు అయితే తొంభై రెండు ఏళ్ళ నుంచి ఈరోజు బీసీలు ఎంత ఘోరమైనటువంటి అవమానానికి గురవుతున్నారు అనేది ఇప్పుడు కూడా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వచ్చినా బీజేపీ వచ్చినా కాంగ్రెస్ ఒక ప్రయత్నం చే ఇప్పుడు మనకు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో దేవగౌడ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కా ఈ జనగణన రెండు వేల ఒకటిలో చేయాలని చేస్తే బీజేపీ బండరం ఆ రోజే బయటపడ్డది వాజ్పేయి అన్నాడు జనగణన చేసే కుల జనగణన చేసే ప్రసక్తే లేదని చెప్పి పార్లమెంట్ సాక్షిగా ప్రకటించిన ప్రకటించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది తర్వాత కాంగ్రెస్ ఒక ప్రయత్నం చేస్తే ఆ కాంగ్రెస్ మరి పదకొండున చేసింది నిజమే మరి పద్నాలుగు వరకు అది కనీసం ప్రకటించ ప్రకటించలేదు మరి ఓబీసీలకు ఇంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళకి ఈ వీయాలకి చట్టసభలలో వీళ్ళకి ఇంత అవకాశం ఉంటుందని చెప్పలేకపోయింది ఈరోజు ఆ చెప్పలేకపోవడం వల్లనే ఈరోజు మూల్యం చెల్లించింది రేపు జనగణన చేస్తామని చెప్పి గద్దెనెక్కినటువంటి ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో మరి ఇక్కడ మహిళలకు రిజర్వేషన్స్ కల్పించారు ఆ రిజర్వేషన్లలో ఓబీ ఓబీసీలకు కూడా ఓబీసీ మహిళలకు కూడా అవకాశం కనుక లేకపోతే నాడు శరత్ యాదవ్ ఒక మాట మాట్లాడి పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఏంటంటే పరాకట్టి అవ్రత్ అనే ఒక ఒక పెద్ద మాట మాట్లాడి అంటే శిరోజాలను కత్తిరించుకున్న ఆధునిక మహిళలాగా పార్లమెంట్ అంతా ఉంటుంది బీసీ మహిళలు కనుక లేకపోతే అనే ఒక ఒక సంభావన ఒక ఆలోచన వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను ఆ పరిస్థితి రావద్దు ఓబీసీలను కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి అంద అప్పుడు ఇంత చట్టం చేసి మహిళలు చేసి కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో బిల్లు తీసుకొచ్చేది చేసారు తాళం చే ఇప్పుడు బిల్లు తీసుకొచ్చారు ఆడ కూసుడే పెట్టి తాళం వేసుకొని వచ్చారు అంటే వాళ్ళకు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసినటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఏదేమైనప్పటికి కూడా ఓబీసీలకు అవకాశాలు మహిళల్లో ఇవ్వాలి జనగణన చేయకపోతే బీజేపీకి వచ్చే ఎన్నికల్లో జనగణన పాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రైట్ చివరిగా భరత్ గారు సో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు విషయంలో తర్వాత ఇప్పుడు జనగణన విషయంలో ఓబీసీ విషయంలో కేంద్రం వైఖరి గురించి ఫైనల్ కేంద్రం వైఖరి సుస్పష్టంగా కనిపిస్తుందండి అసలు కాంగ్రెస్ బీజేపీలు వంచనకి న్యాయ వంచనకి మోసానికి న్యాయ మోసానికి ప్రతీకలు ఓబీసీల విషయంలో కానివ్వండి తర్వాత మహిళా రిజర్వేషన్కి సంబంధించి కానివ్వండి ఇంతకుముందు మలేషం గారు మాట్లాడుకుంటూ చెప్పిన రిజర్వ్ తొంభై ఆరులో దేవడ దేవగౌడ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ జనగణనకు సంబంధించిన విషయాన్ని పార్లమెంట్లో మూవ్ చేస్తే అడ్డంగా అడ్డం పడిన బీజేపీ వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని ఇయ్యాలటికి మార్చుకోలేదు అదే అభిప్రాయం ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇయ్యాల్సిన అవసరం లేదనే అభిప్రాయంతోనే బీజేపీ ఉన్నది కాంగ్రెస్కి కాంగ్రెస్కి నాటకం ఎక్కువ మీరు చూడండి మీరు ఓబీసీలకు సంబంధించిన విషయంలో కానివ్వండి తర్వాత మహిళా బిల్లు బిల్లుకు సంబంధించి కానీ పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల పదిలో వాళ్ళు ఒక ఒక బిల్లు మూవ్ చేసేసి రాజ్యసభలో పాస్ చేసి లోక్సభలో పాస్ చేసేదానికి ఏం అడ్డం వచ్చిందంటే ఎందుకు చేయలేదు అంటే ఏదైనా చేసే ఉద్దేశం ఉన్నది నాటకాలు చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రెండు వేల రెండు వేల పదిలో కేసీఆర్ గారు అడిగింది రెండు వేల పదిలో రెండు వేల పదిలో కాదు రెండు వేల నాలుగులో ఉన్న కేసీఆర్ గారు అడిగినారు ఏమంటే ఒక ప్రత్యేక శాఖను పెట్టండి ఒక శాఖను పెట్టేదానికి ఏమి ఇబ్బంది అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి లేదు పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు పెడితే ఆశపడ్డామండి ఓబీసీల మంత్రిత్వ శాఖ పెట్టేదానికి కూడా లేదు కానీ మరి తెలంగాణలో మనం తెలంగాణలో ఇవాళ ఓబీసీలకి ప్రతి రంగంలో రిజర్వేషన్ ఇచ్చాం మన చేతిలో ఉన్న మన చట్ట పరిధిలో మనకున్న అధికారాలను ఉపయోగించి తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి గారు బ్రహ్మాండమైన గౌరవాన్ని ఓబీసీలకు ఇచ్చినారు అయితే ఇవాళ కవిత గారి నాయకత్వంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ఖచ్చితంగా ఈ ఉద్యమాన్ని ఇతోతికంగా మొత్తం ఓబీసీలు అందరూ మహిళలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి వీటిని ఏదైతే మిగిలిపోయిందో వాటిని సాధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఓబీసీ రిజర్వేషన్ విషయంలో ఉద్యమం మరోసారి చేయక తప్పదు మహిళలు అందరూ కూడా ఏకం కావాల్సినటువంటి సో మచ్ సోమ భరత్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంగాని మల్లేశ్వర్ గారు అండ్ ఫోన్ లైన్ లో మాట్లాడిన బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ వక్లాభరణం గారు కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ వార్తలు వాస్తవాలు చూస్తున్నాం